നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എൻട്രൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ കിടക്കണ അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആയില്ലേ അടിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് മോഡ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ പ്ലസ് സി മോഡ് വരും കേട്ടോ ലോഗ് മോഡ് അത് ഫോർമുലയാണ് ലോഗ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോ ലോഗ് മോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ വരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് നമ്മളൊരു ഇന്റഗ്രലിൽ നമ്മുടെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹോൾ ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇനി നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഐ മീൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പിന്നെ പറയാൻ ഉണ്ടാവാം കുറച്ചുകൂടി പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഏതാണോ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ടീന്ന് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി ഒരു വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് അല്ലാത്ത വേറൊരു വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടീന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇന്റി എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം
d ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ബൈ x2 3x 14 എന്ന് പറയുന്നത് ആരാള് t അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അറിയാം d dx ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1/x കിട്ടുന്നത് log x ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ d dt ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1/t കിട്ടാ log t c നമുക്ക് വേണം log mod t എന്ന് പറയാം ഓക്കെ log mod t c ഓക്കെ അപ്പോൾ log മോഡ് നമ്മുടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു ആള് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇതേപോലെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതല്ല ഇതൊരു ടു മാർക്സിനൊക്കെയാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു നേച്ചർ മാറ്റും നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന്റെ നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ ഫംഗ്ഷന് ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വേറൊരു വേരിയബിളോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും കാരണം ഈ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്താ എന്താക്കി മാറ്റി വൺ ബൈ ടി ഡി ടി ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യു